हेलो वेलकम टू एसकेबी शॉट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच बेंगलूर लो एंड न्यूजीलैंड वेल आल टेस्ट मैच गेल्चे चाला 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 काल वहीं पे इन्दी एंड इंडिया ये मूल टेस्ट मैच लोगों के गेलुद्दा ऑन कुंटन इन्दी बिकॉज़ वर्ल्ड इस चैम्पियनशिप लो चाला � बेंगलुरु ला वर्षा होंडी, बट वर्षम पढ़ाकुण्ड वांटी सिचुएशन अलाउंड टन्दी, वर्षम पढ़ती सिचुएशन अलाउंड बहुत ओन्दो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली अद्भुत वाइन रेनफॉल, बेंगलुरु, कहाँ कपूते, अंत्य अद्भुत वाइन ना सिस्टम, ड्रेन और चेडान की, पिचिन मली, पिच गाने आउटफील्ड so, we hope that we will continue to go for the news for a few hours. We will go for 20 minutes and 30 minutes. We will go for 2 hours and 3 hours. We will go for the first time. 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 So, we will go for the first time. But those are not in our control. Bangladesh is the last match in Kanpur. We will go for the first time. We will go for the first time. That's a different story. New Zealand is the same way. रिजल्ट उस तुम दा अनेक इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू से कहानी न्यूजीलैंड आर दे द स्ट्रांग टेस्ट टीम दैट दे आर दे वर इंडिया ले पुरे दे वर नॉट स्ट्रांग बट नॉर्मल गोगड़ वाले दे हैड बिग नेम्स बट आ बिग नेम्स आर दे परफॉर्मिंग अनेक उस पद प्रश्न टॉम लेथम डेविन कॉन्वे केन विलियम्स Tim Zodhi also has the bat, Matt Henry, Duffy, Ajaz Patel, and the last team has been given to the innings. So they have a decent team. But are they strong enough to play in these subcontinental conditions? No, we don't know the conditions, but we don't know the conditions. Generally, in Chinaswami or Bangalore, we don't know how to play the match. मन आलोचना अंतर गुड़ा यंत्र स्कोर होते नहीं, because most of the times मन का कड़ा limited overs match हो या तो T20 match हो जरिए, अजय आईपीएल का हो चाहे इंटरनेशनल का हो चाहे, test match कोचे सर की there were nice tough matches गुड़े जरिए ना संदर्भ भालू ने आ विकेट में इधर, and कुछ चंट turn उच्चे विधंग का गुड़ा विकेट ने तैयारी ऐसे संदर्भ भालू गुड़ा होने, but overcast conditions उन्हें दंतो मल्ली इंडिया ये वाला मुगुर पेसर्स तो वेल्ले वाला आलोचना वाला पेट कुंटन था। सो मुगुर पेसर्स तो वाला लेंटे बुमरा सिराज एंड अलग आकाश कच्चतंग आड़ते हैं। व्हिच मींस अश्विन एंड जडेजा मात्रे उन्टर ये इधर गुर बैच उन्टन दी। रिशब पंत उन्टर डी कीपर का केएल राहुल मिल्लार बैटर आधा विराट कोली बांग्लादेश साइड की स्क्वाड की बांग्लादेश टेस्ट मैच की अगेंस्ट का पिटने स्क्वाड की एंड इंडिया इपुर न्यूजीलैंड टूर लोगों का न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस लोगों का स्क्वाड की पता तैयार नहीं लेते असल की ये मात्र तैयार लेते पता तैयार पकड़ने में सेम आइडेंटिकल का स्क्वाड दिख पे वो कट लर्निंग करोगे आर्शित राणा ने नीतीश ने त्रिदमायंक ने ये लड़ा पेट्टे कुछ जम प्रयत्न आल चेस तो ना रो जस्ट गेट द हैंग ऑफ इट अंजे पेसी सो दैट्स अ गुड थिंग एंड उनको आटे एंटी एंटे का ना कि न्यूजीलैंड को पता चैलेंज ये बेंगलूर Indonesia இந்தியா பாக கோதிருக்குந்தனுக்குன்னை India lo art dawan ini, orang ko pentda ibband. India will definitely go to New Zealand. India ki ibband ydre ini. India ki akar test match legal sal kalau ini pendi. So there are situations where India also did not perform well. New Zealand lo. 
బట్ ఈ సైకిల్లో న్యూజిలాండ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు వన్ వికెట్ కాపాడుకున్నారు వాళ్ళు అసలు ఏమా అసలు అక్కడ తొమ్మిది వికెట్లు తీసే ఛాన్సే లేదు ఆ వికెట్ మీద స్టిల్ తొమ్మిది వికెట్లు సమర్పించారు నెక్స్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ సరే అజాజ్ పటేల్ పది వికెట్లు తీశాడన్నమాట కరెక్టే మంచి అచీవ్మెంటే కాదనట్లేదు కానీ దేవర్ బండిల్ అవుట్ న్యూజిలాండ్ సో వాళ్ళు దేవర్ హెవీలీ రిలై ఆన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ కెన్ విలియమ్స్ స్పిన్ని బాగా ఆడగలడు గ్లెన్ ఫిలిప్స్ స్పిన్ని బాగా ఆడగలడు బట్ కెన్ విలియమ్సన్కి ఏదో చిన్న నిగలని చెప్తున్నారు ఆడతాడా ఆడ్డ అనేది డౌట్ అని మాట్లాడుతున్నారు సో అలాంటప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఒక డెవెన్ కాన్వే మీద రచిన్ రవీంద్ర మీద ఆ తర్వాత మీకు మిగతా ఒకవేళ కనుక చాప్మెన్ వస్తే చాప్మెన్ బ్రెస్వెల్ వస్తే బ్రెస్వెల్ వీళ్ళ మీద కాస్త ఎక్కువగా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది బట్ బౌలింగ్లో వాళ్ళ దగ్గర మంచి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే వాళ్ళ దగ్గర లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఉన్నారు మన వాళ్ళు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ కనిపిస్తే కొంచెం ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి శాంక్నర్ ఆ తర్వాత అలాగే వాళ్ళకి అజాస్ పటేల్ ఎటు తిరిగి పది వికెట్లు తీసాడు కాబట్టి ఆ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కదా అజాస్ పటేల్ శాంక్నర్ ఇద్దరు ఉన్నారు రచిన్ రవీంద్ర కెన్ ఆల్సో బోల్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ కూడా బౌలింగ్ ఇవ్వగలడు ఒకవేళ కనుక బాల్ టర్న్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ దగ్గర స్పిన్నింగ్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇండియా దగ్గర స్పిన్నింగ్ ఆప్షన్స్ లేవు శుభ్మన్ గిల్ స్పిన్ చేస్తారు యశస్వి చేసి వాళ్ళు స్పిన్ చేస్తారు బట్ ఎప్పుడు వచ్చేస్తారు బౌలింగ్ వాళ్ళకి తెలియదు సో ఒకవేళ టర్నింగ్ కండిషన్స్ వచ్చాయి అంటే కనుక వాళ్ళు కూడా దీని ఫీల్ ఓకే ఫైన్ మనం కూడా కాస్త బెనిఫిట్ ఏమైనా పొందొచ్చా అని బికాస్ మన వాళ్ళు ఆఫ్ స్పిన్నర్లకు కూడా దొరుకుతారు సో ఇటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు హౌ ఈజ్ ఇండియా గోయింగ్ టు కోప్అప్ ఆర్ ప్రిపేర్ అనేది చూడాలి మరి ప్రిపరేషన్లో కోపప్లు ఎప్పుడు ఒక పిచ్ కండిషన్ అంతా బాగుండి సన్ బా బయటకు వచ్చి మ్యాచ్ జరుగుతుంది అన్నప్పుడు మీకు నేచరే మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది వర్షం గిరిషాన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ కెనాట్ రియలీ కంట్రోల్ థింగ్స్ సో ఆ ఒక్క ఇబ్బంది మాత్రం ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్లో కనిపిస్తుంది లెట్ ఎస్ హోప్ దట్ దీనివల్ల మనకు ఎనిమిది పాయింట్ పోకుండా ఉండాలని కోరుకుందాం అండ్ ఇదేమీ మాన్సూన్ రేంజ్ కాదు టు ఎఫెక్ట్ లేదంటే ఎవరినైనా గట్టిగా ఏం స్కెడ్యూలింగ్ చేశారు ఏం పీకారు అనే బదులు అక్కడ బేసికలీ దిస్ ఆల్ నాట్ మాన్సూన్ రేంజ్ ఇదే టైంలో మీరు తీసుకెళ్లి చెన్నైలో పెట్టారు లేదా లేదా ఇంకెక్కడన్నా పెట్టారంటే అక్టోబర్ నవంబర్లో చెన్నైలో కొంచెం రేంజ్ రావచ్చు బట్ పూర్తి స్థాయిలో ఫ్లడ్స్ తర్వాత ఇంకేదో డిప్రెషన్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి హైదరాబాద్లో కూడా వర్షం పడింది చెన్నైలో అయితే చాలా దారుణంగా అక్కడ ఫ్లడ్స్ అని మాట్లాడుతున్నారు దాని తాలూకా ఎఫెక్ట్ అనేది బెంగళూరు మీద కనిపిస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మాన్సూన్ సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ అన్కంట్రోలబుల్ సో దానివల్ల స్కెడ్యూలింగ్ని లేకపోతే కనుక ఈ వెన్యూ సెలక్షన్స్ మనం తప్ప పట్టకూడదు కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటి మనం అడ్వాంటేజ్గా మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓకే ఫైన్ ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ అనేది బెంగళూరులో జరుగుతుంది కాబట్టి హోప్ఫుల్లీ వీ గెట్ అంటే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ట్రైనింగ్ దీంట్లో ఎందుకంటే ఒకరోజు పూర్తిగా వర్షం పడకపోయినా కూడా కాన్పూర్లో ఒక రోజు మొత్తం మ్యాచ్ జరగాల సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు చిన్నస్వామి అండ్ న్యూజిలాండ్ ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే బుమ్రా బుమ్రా ఆకాశ్దీప్ సిరాజ్ చాలా అద్భుతమైన రీతిలో బౌలింగ్ చేస్తున్నారు ఒకళ్ళనొకరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు సిరాజ్ మీద మీకు కొన్ని డౌట్లు ఫ్యాక్టర్లు ఉండొచ్చేమో కానీ తను కూడా బాగానే పర్ఫామ్ చేశాడు బుమ్రా హ్యాస్ బిన్ ఎక్సెప్షనల్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆకాశ్దీప్ హ్యాస్ బిన్ ఫినామినల్ అశ్విన్ ఎడుదిరిగా అతని పని అతను చేసుకుంటూ పోతాడు జడేజా అతని పని అతను చేసుకుంటూ పోతాడు సో కొన్ని ఇబ్బందులు వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఇండియాస్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ విల్ ఎక్స్టెండ్ టు ఎయిట్ ఆకాశ్దీప్ ఉంటే నైట్ నైన్ బుమ్రా కూడా తన బ్యాటింగ్ చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాడు ఆ సిరాజ్ ఎలాగో ఉన్నాడు కాబట్టి దే విల్ ఫీల్ ఒక పెద్ద స్కోర్ అనేది ఇండియా క్యాన్ డెఫినెట్లీ మౌంట్ ఒకవేళ కనుక వాళ్ళని అగేన్స్ట్ ద కండిషన్స్ అనేది బ్యాటింగ్లో పెట్టమన్నా ఎందుకంటే హోమ్ కండిషన్స్లో డెఫినెట్గా ఇండియా ఎంత ఓవర్ కాస్ట్గా ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా కూడా ఎక్కడో ఒకడు ఎవరో ఒకళ్ళకు మంచి నాకు ఆడతారు సో ఎవరో ఒకళ్ళ మంచి నాకులో అందరూ బాగా ఆడని చెప్పేసి కోరుకుంది లాస్ట్ టైం సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ డిడ్ నాట్ పర్ఫామ్ వెల్ రైట్ అంతకుముందు ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో ఈ పర్ఫామ్ ఎక్సెప్షన్ లేవు లాస్ట్ మ్యాచ్ సెంచరీ కూడా కొట్టాడు జైస్వాల్ హ్యాస్ బిన్ వెరీ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా ఆడాడు ఆ తర్వాత మీకు బ్యాటింగ్లో మీకు అఫ్ కోర్స్ ఎస్ కేఎల్ రాహుల్ కూడా సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో బాగా ఆడాడు విరాట్ కోహ్లీ గాట్ సమ్ గుడ్ రన్స్ బిహైండ్ బట్ అతని దగ్గర ఇంకా కొంచెం సాలిడ్ రిజల్ట్స్ అనేవి రావాలి విరాట్ కోహ్లీ నుంచి కూడా ఆ తర్వాత ఇటువైపు మీరు చూసుకుంటే కనుక రిషబ్ పంత్ ఎక్సలెంట్గా ఆడాడు జడేజా
సో అది బిఫోర్ ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ అలాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇస్తాడు అని చెప్పేసి ఆశిద్దాం బట్ ఓవరాల్గా అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ బౌలింగ్ విచ్ విల్ విన్ దెమ్ ద మ్యాచెస్ ఎందుకంటే ఇండియా ఈ సెట్ ఆఫ్ బౌలింగ్ ఇన్ సబ్ కాంటినెంటల్ కండిషన్స్ వేరే ఏ హోమ్ టీమ్కి కూడా ఇలాంటి ఒక బౌలింగ్ కండిషన్ ఇలాంటి ఒక బౌలింగ్ ఇది లేదు ఏ టీం అన్నది తీసుకోండి ఇంతటి స్ట్రాంగ్ పోటెంట్ ఇంపార్టెంట్ అద్దరగొట్టే బౌలింగ్ లేనప్ప అనేది ఎవరికి ఎటువంటి హోమ్ కండిషన్స్లో కూడా లేవు సో ఇండియా హ్యాస్ దట్ లెట్స్ హోప్ అదే బౌలింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇండియాని మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఇమ్మీడియట్గా వికెట్లు తీయాలి టక 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 రెండు సెషన్లు వాళ్ళు ఆల్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ బౌలింగ్ స్టాండ్స్ అప్ ఫర్ ద కాజ్ అని చెప్పేసి ఆశిద్దాం ఆలోచిద్దాం అనుకుందాం వర్షం ఆగిపోవాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం మళ్ళీ కలుద్దాం టుమారో టిల్ దాన్